സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഡി ജി പി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആരാണെന്നും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നുമാണ് അന്വേഷിക്കുക ഹർത്താലിന് പിന്നിൽ എസ് ഡി പി ഐ ആണെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ആളുകളെ ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹർത്താൽ എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച വ്യാജ സന്ദേശത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി ഇതിനായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ എസ് ഡി പി ഐക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം പ്രചരിപ്പിച്ചതും ഇവരാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ കസ്റ്റഡി ലൈബ്രറിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും എസ് ഡി പി ഐ അനുകൂലികളാണ് ഇതിന് പുറമെ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഹർത്താലിനിടെ വർഗീയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കാസർകോട് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ വ്യാപക അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇതിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറോളം പേർ അറസ്റ്റിലായി ഇതിൽ നൂറ്റിരണ്ട് പേരെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് അറസ്റ്റിലായവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് മലപ്പുറത്ത് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന മുന്നൂറോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇവരിൽ അഞ്ച് പേരെ വിട്ടയച്ചു എന്നാൽ ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എസ് ഡി പി ഐക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ഹർത്താൽ സ്വന്തം പേരിൽ നടത്താനുള്ള ധൈര്യം സംഘടനയ്ക്കുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായി വന്നാൽ അറസ്റ്റിലായവർക്ക് വേണ്ട നിയമസഹായം നൽകുമെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ മജിദ് ഫൈസി പറഞ്ഞു ഈ ഹർത്താലിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട പല പ്രദേശങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ പോലും സംശയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താൽ സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണെന്നും അക്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ ആരോപിച്ചു അക്രമം പ്രവചിച്ചാൽ പോരാ അക്രമം നടത്തും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് തടയാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുകയും അതിന് അത് ജനങ്ങളോ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഹർത്താലിൽ മുപ്പതോളം പോലീസുകാർക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ കോഴിക്കോട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിൽ എ റഹീം സി പി ഐ എം അടുക്കടെ സുരേഷ് ബി ജെ പി നസറുദ്ദീൻ ചെന്നമംഗലം സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനൊപ്പം എസ് ഡി പി ഐ നേതാവ് മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൗലവി മാധ്യമ ശ്രീ അഷ്റഫ് മൗലവി പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ എൺപത് ശതമാനവും എസ് ഡി പി ഐയുടെയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നാണ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെന്നതിന് പിന്നിൽ എന്നറിയില്ല ഇത് പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചത് എസ് ഡി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമാണ് എന്തിനായിരുന്നു പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിൽ ഹർത്താൽ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി തന്നെ എനിക്ക് വിവരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞത് അനുഭാവികൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എസ് ഡി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലമായി വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതവും സുതാര്യവും സുവ്യക്തവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടി ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും അതെല്ലാം വളരെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സമരങ്ങളായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സമരത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ ഇന്ന് പാർട്ടിക്കില്ല രണ്ട് കാര്യാണ് അഭിലാഷ് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചു ഒന്ന് എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ എസ് ഡി പി ഐക്കാരെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു അവര് കേസ് കയറി പരിശോധിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ പാർട്ടി ബന്ധങ്ങൾ പരിശോധിക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാവും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസ് അക്രമിച്ചതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാം പ്രതി സി പി എമ്മുകാരനാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് പോലീസ് കേസെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഞ്ച് 
നമ്മൾ കാണിച്ചതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതൊരു ഔട്ട്റേജ് ആണ് അക്രമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് ഔട്ട്റേജ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ ഔട്ട്റേജ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെയാണ് ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്റേജ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഭിലാഷ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രതിനിധി എന്നാൽ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു സമരവും ഒരു സമരവും വളരെ വളരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ ഒരു സമരവും അക്രമാസക്തമായിട്ടില്ല ശരി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ പാർട്ടി തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് പറയാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സന്നദ്ധമാകണം പിന്നെ സൈബർ ഇത്തരം പ്രചരണം നടത്തിയത് ആരാണ് എന്നതാണ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ട വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തട്ടെ ആരാണിത് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അപ്പോഴും ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധ മുറ എന്ന നിലയിൽ നടന്ന ഒരു ഹർത്താൽ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയല്ല ശരി അത് തള്ളിപ്പറയുന്നുമില്ല എന്നാൽ അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ശ്രീ എ റഹീം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി വ്യക്തമാവുകയാണ് അപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ അമാന്തമുണ്ടായോ താമസമുണ്ടായോ ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി അപലപിച്ച ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടായി അപലപിച്ച മാനുഷികതയുള്ള മനുഷ്യത്വമുള്ള മതനിരപേക്ഷ ബോധമുള്ള എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മുതലെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ പോലീസിൻ്റെ വീഴ്ച ഒരു ഘടകമാണോ പോലീസ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രച്ഛന്നമായ ഹർത്താൽ നടത്തി കേരളത്തിൽ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണവും വർഗീയ കലാപവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്ന കക്ഷികൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റാതെ പോയത് കേരളത്തിലൊരു പരിധിക്കപ്പുറം അക്രമം വേവിപ്പിക്കാനായില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ ചില അപൂർവ്വം പോക്കറ്റുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഹർത്താലിന് ചെറിയ ചലനം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഹർത്താലിന് ചലനം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ട് ഈ അക്രമം നടത്തിയ ചില പോക്കറ്റുകളിലാണ് ചില ഇടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേരാണ് വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളം പോലെ വിശാലമായ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേർ പ്രതികളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന വളരെ ദുർബലമായ നാശനഷ്ടം നാശനഷ്ടം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നില്ല ഇവർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നില്ല ശ്രീ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്റഫ് മൽവി എസ് ഡി പി എ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സുദർദ്ദം സുതാര്യം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ അടിവത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത സംഘടനയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് ഡി പി ഐയും തന്നെ രണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ എസ് ഡി പി ഐക്കാർക്കും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എസ് ഡി പി ഐക്കാരായി നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പോലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ നിഗൂഢവും വളരെയധികം ഇരുളറയ്ക്കുള്ളിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഇവിടെ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന എല്ലാ വർഗീയ കലാപങ്ങളും വർഗീയ ശക്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത വർഗീയ കലാപങ്ങൾ എല്ലാ വർഗീയ കലാപങ്ങളും എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വാട്സാപ്പിലൂടെയുള്ള പ്രചരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഇന്നലെ അവലംബിച്ചത് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഹർത്താലാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഹർത്താൽ എന്നിട്ട് അവരിപ്പോൾ വളരെ വളരെ ഈസി ആയി ഡിസോൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളല്ല ഇത് ഒരു ജനകീയ സമിതിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഹിന്ദു ഏകതാമഞ്ചിനെ ചൂണ്ടി കാശ്മീരിൽ പറയുന്നത് ശരി ഹനുമാൻ സേനയെ ചൂണ്ടി ഇന്ത്യയിലൂടെ നീളം പറയുന്നത് ശരി അതാണ് അതാണ് ആ കാര്യത്തിലെ സി പി ഐ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ നാസറുദ്ദീൻ ശ്രീ നാസറുദ്ദീൻ ഇന്നലെ മലബാറിലാണ് കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആസൂത്രിതമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള രോഷപ്രകടനവുമാകാം പക്ഷേ വർഗീയമായ നിലയ്
ആ രീതിയിലുള്ള വളരെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്നുള്ള സമാധാനപരമായ ചർച്ചയും വിലയിരുത്തലുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താൽ വരുന്നത് ആ ഹർത്താലിന് തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശരിയായ ഒരു നാഥനില്ലാത്ത വാട്സപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ബലഹീനതകൾ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹർത്താലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വളരെ ഹിംസാത്മകവുമായിരുന്നു വളരെ ഹിംസാത്മകമായിട്ടാണ് ഈ മലബാറിലെ പല ജില്ലകളിലും പതിവിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷത്തെ കേരളത്തിലെ ഹർത്താലിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ കുറവ് താരതമ്യേന അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ ഹിംസാത്മകമായിട്ട് വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം കടകൾ അടപ്പിച്ചും ബൈക്ക് യാത്രികരെ പോലും തടയുന്ന രീതിയിലും കൃത്യമായ ഒരു കേടവ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹർത്താലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനാധിപത്യപരമായും സമാധാനപരമായിട്ടും നടന്ന ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഹിംസാത്മകമായ ഹർത്താൽ വഴി ഹിംസാത്മകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്രമോത്സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ ചർച്ച വഴിതിട്ടു വഴിവിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ബോധപൂർവ്വം നടന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ആ ഒരു വസ്തുതയാണ് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ സമാധാനപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ നീതി നിഷേധവും ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് സമാധാനപരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഭയക്കുന്നത് ആരാണ് അവരാണ് ഈ ഹർത്താലിന് പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരാണ് അക്രമോത്സുഖമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവരാണ് ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരാരാണ് ഷ്രീനാസറുദ്ദീൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച സൂചനകൾ തന്നെ മനസ് സൂചനകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് എസ് ഡി പി ഐ ആണെന്നാണ് എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ ചട്ട പ്രവർത്തകർ ഇതിൽ വലിയ തോതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അറസ്റ്റുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ പിൻബലം ഇതിനുണ്ടെന്നാണ് ശരി അതാണ് അക്കാര്യത്തിലെ താങ്കളുടെ നിലപാട് അടുക്കട്ടെ സുരേഷ് ഈ രണ്ട് ദിവസമായി എത്രമാത്രം വിഭാഗീയവും എത്രമാത്രം വർഗീയവുമായിട്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ചേരിതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അതിന് അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിദ്വേഷജനകമായ സന്ദേശങ്ങൾ മതപരമായ കലാപമുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീ സുരേഷ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നാണോ ശ്രീ അഭിലാഷ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ യോജിക്കുക മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തകർക്കുൾപ്പെടെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു ഗുജറാ അസിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ശവശരീരം വെച്ച് എന്താ ബലാസംഗത്തിന് മതമുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് മതമുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും പരസ്പരം അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എന്ന് ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഈ ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്ന ദുരന്തത്തിലൂടെയെങ്കിലും ചില മാധ്യമങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില സാംസ്കാരിക ലേശമില്ലാത്ത നായകന്മാരും മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അങ്ങനെയല്ല വർഗീയ മുതലെടുപ്പ് മറുവശത്തുള്ളവർ നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിദ്വേഷ കൊലപാതകത്തെ വിദ്വേഷ കൊലപാതകം എന്ന് മതപരമായ ഐഡന്റിറ്റി അത് അവിടുത്തെ കൃത്യമായ എഫ് ഐ ആർട്ടാണ് ആരോപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ നിലപാടിലൊന്നും മാറ്റില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിനെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ബി ജെ പിയോ ഹിന്ദു സമൂഹമോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജിഷയെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്ന അമീറുള്ള ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നവനെ ക്രിമിനലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം കണ്ടത് ബി ജെ പി കണ്ടത് അല്ലാതെ മുസ്ലിം ആയിട്ടല്ല ജിഷയെ ഹിന്ദുവായിട്ടും അല്ല കണ്ടത് നിങ്ങൾ അസിഫയെ മുസ്ലിം ആയിട്ടും അസിഫയെ കൊന്ന ക്രിമിനലിലെ ഹിന്ദുവായിട്ടും കണ്ട് വർഗീയമായ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ത്യ കേരളത്തെ ഈ വിഷയം വന്നത് 
ഇര മുസ്ലിമും പ്രതി ഹിന്ദുവുമായതുകൊണ്ടല്ല ഈ വിമർശനം വന്നത് കൃത്യമായി താങ്കൾക്ക് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത വംശീയ ഉന്മൂലനം ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കുറ്റവാളികളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഹിന്ദു ഏക്താ മഞ്ചിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പിയുടെ പേരിൽ തന്നെയും രണ്ട് മന്ത്രിമാർ പോയല്ലോ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ഈ തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ജിഷയുടെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും അല്ലെങ്കിൽ അമീർ ഉൽ ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്രൈമിനെ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം ആയിട്ട് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് തർക്കമില്ല താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം കേരളത്തിലെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാൻ നിന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ശ്രീ അഭിലാഷ് ശ്രീ അഭിലാഷ് ഇന്നലെ നടന്നത് അസിഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹർത്താലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഗോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗോവധം നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഹർത്താൽ നടന്നു അതിനു മുമ്പ് സദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിക്കൊന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഹർത്താൽ നടന്നു പാലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേല് വെടിപൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഹർത്താൽ നടന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ബില്ലാദനെ കൊന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഹർത്താൽ നടന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കി കൊന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഭീകരവാദമാണ് ഈ ഭീകരവാദത്തെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടം മാധ്യമങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ബുദ്ധിജീവികളും സംരക്ഷിക്കുന്നത് വളർത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച വിവിധ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഹർത്താൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വസ്തുതാപരമായി ബോധ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വസ്തുത കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു പൊതുമാധ്യമത്തിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഷഷ്രഫ് മൗലവി എന്താണ് ഈ ഹർത്താൽ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അത്യന്തികമായ ഫലം ഒരു വിദ്വേഷത്തെ മറുവിദ്വേഷം കൊണ്ടാണ് എതിരിടേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിടത്താണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയത് കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസാക്ഷി ഒറ്റക്കെട്ടായി അവലംബിച്ച ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു വിദ്വേഷ കൊലപാതകത്തെ ഈ നിലയിലേക്ക് പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയോ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചോ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ അഭിലാഷ് ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ടാക്കൽ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പൊതുമാധ്യമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ നടന്നത് ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരു ഹർത്താൽ നടന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരും ആവർത്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ശ്രീ നാസറുദ്ദീൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനം വൈ പറഞ്ഞതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു നേതൃത്വമില്ലാത്ത അച്ചടക്കമില്ലാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അഡിക്റ്റായ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഒരു നേതൃരാഹിത്യം ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം എസ് ഡി പിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി കേഡറിസത്തിൻ്റെ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പിതൃത്വം ഇവിടെ എസ് ഡി പി ഐ അങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മാത്രമല്ല വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ എന്താണ് മനുഷ്യത്വമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് അവലംബിച്ച ഒരു സംഭവത്തിൽ സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവികാരം ഒരു ഹർത്താലായി പരിണമിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കാശ്മീരിലുണ്ടായ അതേ വിദ്വേഷം എന്ത് വിദ്വേഷമാണോ കാശ്മീരിലെ നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് ചാലക ശക്തിയായത് അതേ വിദ്വേഷം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ പലതും പരിശോധിച്ചു ഈ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഹർത്താല
ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ മനസ്സ് കാണിക്കുമോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ജിഷ പ്രശ്നത്തിൽ ആദ്യമായി സമരമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഈ പാർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമ്മൾ തരാം ആദ്യമായി ജിഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമരം നടത്തുകയും ജനകീയമായി ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ അതോടൊപ്പം മറ്റ് ജനകീയ സമരങ്ങളെല്ലാം നടത്തി മാർച്ച് നടത്തി അതൊന്നും ഒരു മതാധിഷ്ഠ മതപരമായ ന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിനെ മതവൽക്കരിക്കരുത് അഭിലാഷ് കണക്ക് വെച്ച് പറയാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോലീസ് കേസെടുത്ത കുറച്ച് കണക്ക് വെച്ച് വേണേൽ ഞാൻ പറയാം ഓരോ ഓരോ ജില്ലയിലും എടുത്ത കണക്ക് വെച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയട്ടെ അതിൽ എത്ര എസ് ഡി പി കാരുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ നടന്ന ഹർത്താൽ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ആഹ്വാനം ചെയ്തതോ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ക്രമപ്പെടുത്തിയതോ അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ആസ്രുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ഇരകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ മെസ്സേജ് കൈമാറി അത് ആരെ കൈമാറി എന്നും അറിയാമല്ലോ അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരം ഹർത്താൽ സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഏത് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മനോഗതി അതിന്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയ ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം പറയരുത് കാരണം എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും പേര് മാറ്റി മാറ്റി പറയില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് ഘടന ാണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അംഗത്വമാണ് നേതൃത്വം അങ്ങനെയാണ് മതാധിഷ്ഠിതമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ മതവിശ്വ എല്ലാ മതക്കാരും മതമില്ലാത്തവരുള്ള പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്ന വളരെ പ്രായോഗികവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത സമയം ഈ ഹർത്താല് കൊണ്ടും അതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രചാരണം കൊണ്ടും ഒടുവിൽ എന്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടേ സംഘപരിവാർ ഒരു വശത്ത് എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും മറുവശത്ത് സാമുദായികമായി ധ്രുവീകരിക്കാൻ കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടി വരുമോ അഭിലാഷേ ഞാൻ നിലയ്ക്ക് വരാം ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വാസവതത്ത തട്ടുപുറത്ത് കയറി ചാരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദേവീത് അതൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ സംഘടന ലക്ഷണ മൊത്ത മത തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏ അഭിലാഷ് നിങ്ങളുടെ പടി ഇതല്ല അഭിലാഷ് നിങ്ങൾ ഇടപെടൂ അദ്ദേഹത്തോട് നിർത്താൻ പറയൂ എന്റെ അവസരമാണെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കൂ ആ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചിരി അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ ചിരിച്ചു പോലും അപമാനിക്കാതിരുന്നത് എന്റെ മാന്യത കൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് കേൾക്ക് താങ്കൾ കേൾക്ക് ഏ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലേ കേരളമെന്നല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഘപരിവാറിന്റെ മുസ്ലിം വേട്ടയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഒരു സെക്കുലർ ബോധം ഉയർന്നു വന്നത് ഈ കത്വ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിലാണ് മതേതരമാണ് ഞാൻ ശ്രീ മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്ട മോഡിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഏർപ്പാട് എന്താണെന്നറിയാമോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രത്യേക പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ആശാരി പണിക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തിനാണെന്നറിയോ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തമാകണം ഓരോ കാര്യത്തിലും അടുത്ത കാലത്ത് പന്തളത്ത് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ പറഞ്ഞതിന് എതിർവാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം കടയെ ആശ്രയ
മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം തച്ചനെ ആശ്രയിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പറയുന്നത് ഈ വിവരം ഈ കുറ്റപത്രത്തിലൂടെയാണല്ലോ പുറത്തു വരുന്നത് കുറ്റപത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാതി മതവും മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്ട്രഫ് മലവി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു അഭിഭാഷക പോലും രംഗത്തിറങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ സംഘപരിവാറുകാരാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പെൺകിടാവിന് വേണ്ടി വാദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ രംഗത്ത് വന്ന അഭിഭാഷകയുടെ ജാതി മതവും മൂവാറ്റുപുഴ അഷ്ട്രഫ് മലവി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഗ്രീൻവാലിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം വെച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ അങ്ങനെയാണോ ഇത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ജാതിയും മതവും പറയാണ് ദേ ശ്രീ സുരേഷ് പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരൊക്കെയോ മെസ്സേജ് പ്രചരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ ഹർത്താൽ നടന്നു അതിന്റെ പേരിൽ എന്തോ പ്രശ്നം നടന്നു ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉത്തരവാദിയല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉൾപ്പെടെ മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിനും ആർ എസ് എസും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് ശരി വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലൂടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വരുന്നു ആ പ്രചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആളുകൾ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു മുസ്ലിം വേട നടത്തുന്നു മസ്ജിദുകൾ തകർക്കുന്നു ഗോസംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിലൂടെ വന്ന മെസ്സേജുകളാണ് സന്ദേശങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ പലരും പലതും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ശ്രീ മുമാറ്റു രാഷ്ട്ര മലവി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ വേദിയിൽ ശ്രീ എസ് ഡി പി ഐ കാർ നോക്കണം പ്രേക്ഷകർ കാണണം ദേ മെനിങ്ങ എന്ന് വരെ ഇന്നലെ വരെ ഇന്നലെക്ക് മുമ്പ് വരെ ഒരു ചാനലിൽ പോലും ബി ജെ പിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന വക്താവ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് എങ്ങനെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പ്രതിസന്ധിയിലായ ബി ജെ പി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കലേക്ക് വാതിൽക്കലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും ആട്ടിയകറ്റാൻ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച നാട്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്ന ബി ജെ പിക്കാണ് അവർക്ക് രംഗത്ത് വരാനുള്ള അവസരം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇന്നലെ ഈ ഹർത്താൽ നടത്തിയ ശക്തികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ജനകീയ ഹർത്താലാണെന്ന് ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണല്ലേ നിങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഇന്ധനം പകരുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഇന്ധനം പകരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമാണുള്ളത് ഈ നാടിനോട് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയോ നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ സാമൂഹ്യമായി വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സാമൂഹ്യമായി വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനെ അസൂയയോടെ അങ്കലാപ്പോടെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നു ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് റേപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപപ്പെട്ടു വന്ന് ആ സെക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സംഘപരിവാറിനെതിരെ വലിയ പടം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അസ്വസ്ഥരാവുകയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ കള്ളികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യൻ വർത്തമാനം പറയണമെന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നും ജാതി മത വേർതിരിവുകൾ ശക്തിപ്പെടണമെന്നും ആർ എസ് എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഒരാളെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടെത്തും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ നാസറുദ്ദീൻ കേരളം കേരളത്തിന്റെ മതേതര പൊതുബോധം വളരെ ശക്തമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് ധ്വംസിക്കപ്പെട്ട വേളയിൽ പോലും കേരളം താരതമ്യേന ശാന്തമായിരുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയായ മലപ്പുറം ശാന്തമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള നേതൃപരമായ പങ്ക് ആ സമയത്ത് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്തല്ല അതിനുശേഷവും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോ ഏത് നിമിഷവും ഒരു തീപ്പൊരി വീഴാം എന്ന അവസ്ഥയിലാണോ ഇവിടുത്തെ മതനിരപേക്ഷത ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അതിന്റെ അപായ സൂചനകളാണോ മലബാറിൽ കണ്ടത് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ ബാബരി മസ്ജിദിന് ശേഷമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട് മതേതരത്വത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മതസൗഹാർദ്ദം തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ പുറത്തോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് അധികാരം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഭരണത്തിൽ തുടരേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ
ഈ ഇതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മോബ് വയലൻസിന് മുതിരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ ഭിക്ഷാടകർക്ക് നേരെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ വയലൻസിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അത് വംശീയ വിദ്വേഷത്തിന് കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക പട്ടത്തിന് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്ന ചില ചിലരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും വല്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഒരുപാട് വംശീയ വിദ്വേഷമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും ഭിക്ഷാടകർക്കും നേരെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലും ഈ പരസ് വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം ഈ വിഷയത്തിലും വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അരക്ഷിതാവസ്ഥ എടുത്തു നിന്ന് വൈകാരികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെ പൊതുസമൂഹവും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ശക്തികൾക്ക് രംഗം കൈയടക്കാനും അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള അക്രമാസുഖമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കാനും അതിന് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടക്കും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലും സ്വീകാര്യത നേടാനും കഴിയുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മൾ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മതേതര ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അക്രമോത്സുകര രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവർക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജനാധിപത്യ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അവർ നേരിടുന്ന നീതി നിഷേധത്തെ എന്തുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹത്തിനും മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി ഇതിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ താനൂർ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് സമാധാനപരമായി നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് സഹവർത്തിത്വമുള്ള നാടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ് ആ ബോധ്യം ബി ജെ പിക്കും അതിന്റെ നേതാക്കൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ശ്രീ അഭിലാഷ് ശ്രീ അഷറഫ് മൗലി മൗലവിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ടി പി ഐയുടെ നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അവര് അവകാശപ്പെട്ടത് ഇതൊരു ജനകീയ ഹർത്താൽ എന്നാണ് എന്നിട്ട് അതിന് അതിനോടൊപ്പം അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ സി പി എമ്മുകാരും ഉണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീ പിണ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വാർത്ത ഈ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൽ വന്ന വാർത്തയിൽ ഇവിടുത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ഇതുവരെ രഹസ്യ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ശ്രീ അഭിലാഷ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്നലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്ന അക്രമങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം മുഴുവൻ പരസ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പലരിലും എസ് ഡി പി ഐക്കാരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരും മാത്രമല്ല ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ പാർട്ടിക്കാരും അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത മുസ്ലിം ലീഗുകാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതിലെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള സമീപനമെടുക്കുന്ന തീവ്രവാദി വിഭാഗങ്ങൾ വാട്സാപ്പിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ചർച്ചകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ധാര ഒരു എന്താ മോറൽ ബൂസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണ് ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ് നാഥനില്ലാത്ത ലീഡർ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭാസത്തരങ്ങൾ മുമ്പ് കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടത്തെ പാരാമിലിട്ടറിക്കാരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അതിൽ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്നേക്കാൾ കോടി മലയാളികൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെടണം ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഈ തിരുവൂരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു മേഖലകളിലുമൊക്കെ മതം നോക്കിയാണ് കടകൾ അടിച്ചു തകർത്തത് എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ മതത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹർത്താൽ നടത്ത
അതിന് എസ് ഡി പി ഐയുടെ മുഖമുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുഖമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരുടെ മുഖമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മുഖമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് രാജ്യത്തെ തകർക്കുക രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുക പാകിസ്ഥാന്റെ കൂലികളായിട്ട് മാറുക അതാണ് ലക്ഷ്യം ഏത് പാകിസ്ഥാൻകാരായിരുന്നു കത്തുവയില ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് കേട്ടില്ല ഏത് പാകിസ്ഥാൻകാരായിരുന്നു കത്വയില ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തത് അത് താങ്കൾ ഈ സൂചിപ്പിച്ച സംസ്കാരവുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതാണോ അതാണോ സംസ്കാരം അസിഫയെ കൊന്നത് ശ്രീ അഭിലാഷ് എനിക്ക് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറയാം അസിഫയെ കൊന്നത് ശുഭം ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശുഭം ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം പഠിക്ക പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത യുവാവ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട യുവാവാണ് അവനെ വീട്ടിൽ നിർത്താൻ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് അവൻ ആറ് ദിവസമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ ബുദ്ധിയിൽ നടന്ന കാര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതൊരു ഹെയ്റ്റ് ക്രൈം ആയിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായി ആ ഹെയ്റ്റ് ക്രൈമിനെ മൂടിവെക്കാനും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം നടന്നു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലും തടയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഇടത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം കിട്ടിയ ഇടത്താണ് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഞാനത് ഇനിയും ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് അതേ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര അങ്ങനെയുള്ള പൈനറുകൾ അതിനെപ്പെടുത്തേണ്ട ശരി ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം അടുത്ത അവസരത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ശ്രീ അഷ്റഫ് മൗലവി എന്താണ് കേരളീയർ ചെയ്ത കുറ്റം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ഭൂപടം എടുത്താൽ പോലും ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും കാലുകുത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെ ആയതിന് പിന്നിൽ ഇവിടുത്തെ മതനിരപേക്ഷ പൊതുബോധത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ആ മതനിരപേക്ഷ പൊതുബോധത്തെ അങ്ങനെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു കേരളീയനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ബാധ്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടിയാണ് അതിന്റെ കടക്കലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കത്തിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരും ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് എസ് ഡി പി ഐക്കെതിരെയാണ് അഭിലാഷും അത് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റഹീമ് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലതൊന്നും മറുപടി അർഹിക്കാത്തതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ വർഗീയത തീവ്രവാദം ഇത്തരം ചില സെക്യുലർ സെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ഡയലോഗുകൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഈ പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമല്ലാത്ത ഏത് സമരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ എന്താ തിന്നബലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനപക്ഷ സമരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തീവ്രവാദികൾ നടത്തുന്നതാണ് എന്ന ഒരു പൊതുതാരം മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല റഹീം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് അഭിലാഷ് അത് പറയാൻ ഉപരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ വർഗീയമായ നിലയ്ക്ക് നടത്തപ്പെടുന്ന അക്രമവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇന്നലെ നടന്നത് ഇവിടെ ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടിയാണ് പ്രതിപ്പട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ എസ് ഡി പി ഐ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ന്യായം എന്താണ് അഭിലാഷിന് എന്താണ് ന്യായം അഭിലാഷിന് ഇതിൽ കിട്ടിയ വ്യക്തമായ തെളിവ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻപുട്ടുകളെയും അവിടെ വെക്കുന്നു അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഇതൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് എന്ന് നിലപാടെടുത്തത് എസ് ഡി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനെ നിരാകരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഈ അറസ്റ്റിലായ ആളുകൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകുമെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചത് എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ഇത് നടന്നത് ജനകീയ സമരമാണെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചത് എസ് ഡി പി ഐ ആണ് ജനകീയ രോഷം അണപൊട്ടി എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുൻ പേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തേജസ് ദിനപത്രമാണ് ഈ സമരത്തെ ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏക സംഘടന എന്നുള്ളത് എസ് ഡി പി ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് ഡി പി ഐയുടെ നേർക്ക് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലീസിന് ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് ഡി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ആവർത്തിച്ചതുപോലെ വളരെ വ്യക്തമ
ഒരു വിഷ്വല് എല്ലാവരുടെയും കൈവശം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര എസ് ഡി പി കാരുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ എത്ര സി പി എം കാരുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പം കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ റഹീമിന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് പിനെ ആക്രമിച്ചതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ആരോപണമല്ല പ്രതികളുടെ പട്ടികയുമുണ്ട് ശരി പ്രതി പട്ടികയിലെ ഒന്നാം പ്രതി സി പി എം കാരണം നോക്കൂ അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്ത് കയറി ഡി വൈ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മർദ്ദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസം ഉണ്ടായെന്ന് അത്ര അക്രാമകമായ അത്ര ഹിംസാത്മകമായ സംഭവ വികാസം ഉണ്ടായെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് വസ്തുതയാണ് അതിന് വിഷയമുണ്ട് അങ്ങനെ അക്രാമകമായി വിദ്വേഷജനകമായി ഹിംസാത്മകമായി നടന്ന സമരത്തെ ജനകീയം എന്ന് നിങ്ങളാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജനകീയം എന്ന് നിങ്ങളാണ് ജനകീയമാണ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളുമാണ് ജനകീയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നപ്പോ എന്റെ നാട് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ പോലും വമ്പിച്ച പ്രകടനം നടന്നു എങ്ങും അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഒരു ഹർത്താൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപലപനീയമാണ് അതിലാർക്ക് തർക്കമുള്ള അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇത്തരം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുകയോ പോലീസുകാരുടെ അതിൻ്റെ ബലമായി പ്രതികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയെ ആക്രമിക്കുകയോ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് പോലും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല അക്രമ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ആരോപണങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം ഞാനതാ പറഞ്ഞത് നേതൃത്വമില്ലാതിരുന്ന ഒരു പൊതുവികാരം സമരമായി രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ശ്രീ റഹീം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോ പൊടുന്നനവേ അതിന് നാഥനില്ലാത്ത ഒന്നായി മാറും അതിന് പലതരം പേരുകൾ പലതരം സേനകളുടെ പേരുകൾ യുവാവാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കൊണ്ടോ സംഘാടനം കൊണ്ടോ എന്റെ അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഷേ റഹീം അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും ഇത് ഭ്രാന്തിളകിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ വികാര പ്രകടനം കൂടിയാണ് മോബോക്രസി എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ആ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ട ഫാസിസം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട് ലിഞ്ച് മോബുകൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അഭിലാഷ് ഇത് ഹേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് പലതവണ അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാനം പ്രസ്ഥാനം എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമാനം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എന്നെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി അതിനെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമൊന്നും പറയരുത് അതൊന്നും സംഘടനയല്ല അതൊരു കൂട്ടമാണ് ഹേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് അതിൽ അതിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്നതാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ത് അക്രമം നടത്തിയെന്ന് പിന്നെ ടി ജെ ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടിയത് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും വന്ന ആൾക്കാരാ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതമായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് നല്ല ഇടപെടൽ നടത്തുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ സംഘപരിവാറും അല്ല ലോകത്തെവിടെയും ഫാസിസം വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപരവിദ്വേഷത്തിൽ ഊന്നിയാണ് അങ്ങനെ അപരവിദ്വേഷത്തിൽ ഊന്നിയ അപരനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു ശത്രുവിനെ വേണം ഫാസിസത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിന് ഒരു ശത്രു കേരളത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മതനിരപേക്ഷ ബോധം കൂടുതൽ ശക്തിയോടു കൂടിയ സംഘപരിവാറിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു അപരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞാനതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പലതവണ സി പി എമ്മിന്റെ
സി പി ഐ എം ഈ ഹർത്താലിനെ ജനകീയ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധമായി വാഴ്ത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജനകീയ ഹർത്താലാണ് എന്ന വിധം വ്യാജ പ്രചരണം കടുത്തു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യമായൊരു സ്റ്റാറ്റസ് അദ്ദേഹം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കത്വയിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി കൂടാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ലോകമാകെ ഏക മനസ്സോടെ പ്രതിഷോധിക്കുമ്പോൾ ചില സങ്കുചിത താൽപര്യക്കാർ അപ്രഖ്യാപിത ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും അക്രമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ വർഗീയ ചേരിത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് നിർണായകം നോക്കൂ ഹർത്താലിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ സംഘടന പറയുന്നു ഇത് വിശുദ്ധ ഹർത്താലാണ് ഈ ഹർത്താൽ ജനകീയ ഹർത്താലാണ് എന്നിട്ട് മതം പറഞ്ഞിറങ്ങുന്നു മതം പറഞ്ഞ് അക്രമം നടത്തുന്നു നാട്ടിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെയും കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെയും ശത്രുക്കൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ നടന്ന സംഭവമല്ലേ എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മൂവാറ്റ് രാഷ്ട്ര മൗലവി അഭിലാഷ് കൂടി ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുകയാണ് എപ്പോഴെല്ലാം സംഘപരിവാർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ ഇവർ രംഗത്ത് വരും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി സർക്കാർ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സന്ദർഭത്തിലാണ് എപ്പോഴായിരുന്നു അക്ഷരദ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സംഭവം നോക്കൂ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത നാളെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ഈ ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ ഹർത്താലിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് സംഘപരിവാറിന് അവർ മുമ്പേ നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരിപാടികൾ പോലും ഈ കഥുവാ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായ സന്ദർഭം അവർ ആ രംഗത്ത് വന്നു അവര് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു തകർന്നു പോയ ഇല്ലാതായി പോയ അവരുടെ ഒച്ച സജീവമാകുന്ന വഴിമരുന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തു എന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സംഘപരിവാറിന് ആയുധം കൊടുത്തു എന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരെ സംബന്ധിച്ച് വർത്തമാനം പറയാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് സർവ്വ സന്നാഹങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരാൻ അതിന് അരങ്ങൊരുങ്ങി കൊടുത്തു എന്ന അരങ്ങൊരുക്കി കൊടുത്തു എന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ള ആരോപണത്തിന് കൂടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ അഭിലാഷ് ഒരു സമയം തരണം കാരണം ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ റഹീം അനവസരത്തിൽ വളരെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാർലമെൻ്റ് ആക്രമണം വെറുതെ സംഘപരിവാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അവർക്ക് പൊതുസമ്മതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു മത്സരത്തിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ന്യായപ്യ പറഞ്ഞതിനുണ്ടോ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടെന്താ ഈ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് ഇരുപതോളം മതപണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ പല കലാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയേണ്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസ് വളർന്നും അധികാരത്തിൽ വന്നും ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുള്ള ത്രിപുരയിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇവിടെ ത്രിപുരയിൽ ഇപ്പം എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണോ എന്ത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ബദൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് റഹീമ് അവിടെ മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ നടിച്ചിരുന്ന ത്രിപുരയിൽ അധികാരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ത്രിപുരയിൽ എന്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരില്ല കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൊടുക്കുകയും അതിനെ ഒരു സഹകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്ത മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആശയ പ്രചരണം പ്രതിപട്ടികയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റഹീം പറഞ്ഞല്ലോ നാടാപുരത്തൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താ നാടാപുരത്ത് നടന്നത് അവിടെ വർഗസമരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വർഗീയ കലാപത്തെ ന്യായീകരിച്ച മാക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരില്ലേ തെളിവ് ഞാൻ തരാം
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ് റഹീമന് ഒരു പൊതു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുകയാണ് റഹീമ് ആ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി മറുപടി പറയുകയോ നാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണം പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഈ നടന്ന ഇന്നലെ നടന്ന ഹർത്താലിൽ എസ് ഡി പിയുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതിൻ്റെ വിശ്വൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് പറയട്ടെ ആ കണക്ക് റഹീമും പറയണം ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ റഹീം അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട നാട്ടിൽ ജനിച്ച് ഇവിടെ പൊതുവായിട്ട് നടന്നത് ആർ എസ് എസിനെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഇന്നലെ നടന്നിടത്ത് എവിടെ വർഗീയത ഇന്നലെ നടന്ന സർവ്വപ്രകടനങ്ങളിൽ പൊതുസമൂഹം നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാരോപണം അതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ചാരി എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നടപടിയാണ് വേണ്ടത് താങ്കൾക്കാണ് അവസരം സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായ സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനമായ പോലീസ് ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തത വരുത്തട്ടെ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനൊരു മറുപടി അഭിലാഷ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരാണ് ഒന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ആധികാരികമായി പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റിലായ മുഴുവൻ പേരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മാത്രമല്ല അവരെ കേസിന് ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജാമ്യം കിട്ടാതെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ കോടതി പരിസരത്ത് തമ്പടിച്ചതും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് മങ്കടയിൽ കൊടിയെടുത്ത് പിടിച്ച് പരസ്യമായി പ്രചരണം നടത്തിയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് അസറുദ്ദീനോളം ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലേ ഇതിനെ പിന്തുണച്ച് നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നില്ലേ ഇതിനെ പിന്തുണച്ച് അഭിലാഷ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തി അതിനു മുമ്പിൽ എത്ര നിസ്സാരരായി പോകുന്നു ഇവർ ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഹർത്താലിനെ സ്വന്തമായി ഓൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ഹർത്താലിനെ പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്വന്തം ഹർത്താലിനെ പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സമയം സമയം സമ്പൂർണമായി അവസാനിച്ചു എനിക്ക് സമയം അവസാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വളരെ വളരെ വഴിക്കടവ് പതിനാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒറ്റ പാർട്ടി പ്രവർത്തനമില്ല മമ്പാട് ഇരുപത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒറ്റ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം മഞ്ചേരി ഞാൻ പറയുന്നത് റഹീം ആരോപണമുള്ള ഇപ്പോഴും ജനകീയം എന്ന വാക്ക് താങ്കൾ താങ്കൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ശരി അപ്പോ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഏൽക്കണം അതെന്താണ് നടത്തുമ്പോ ജനകീയം അക്രമമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിലില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അത് രണ്ടു വള്ളത്തിൽ കാൽ വെക്കലാണ് ഒന്നുകിൽ തള്ളിപ്പറയുക ഒന്നുകിൽ തള്ളിപ്പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുക രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ തള്ളിപ്പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുക പ്രതിഷേധം ജനകീയവും അക്രമങ്ങളല്ല ജനങ്ങൾ അതിപ്പോ സംഘപരിവാറുകാരും പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ എന്ന പട്ടികയിൽ പെടുത്തേണ്ട പറഞ്ഞത് മതവിദ്വേഷപരമായ ഒരു മതപരമായ മുദ്രാവാക്യമായ ഒരു സമരത്തിൽ ആർ എസ് എസിന് വളരുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണത് ആർ എസ് എസിന് അല്ലാതെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം എവിടെയെങ്കിലും വിളിച്ചു ശരി 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 ഈ തരത്തിലുള്ള വർഗീയതക്ക് എന്തായാലും കേരളം ഇടം കൊടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് വളരെ നന്ദി വളരെ നന്ദി ശ്രീ അഷഫ് മൗലവി ശ്രീ നാസറുദ്ദീൻ ചേന്നമംഗലം ശ്രീ സുരേഷ് ശ്രീ എ റഹീം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ പൂർണ്ണമാവ